அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் என்னோட பேர் வந்து ரூபேஷ்குமார் நான் முதலுதவி பயிற்சி மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை பயிற்சி கொடுத்துட்ருக்க ஒரு பயிற்சியாளர் இன்றைக்கி நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டா முதலுதவி முதலுதவி ஏன் தேவை எதுக்காக பண்ண போகிறோம் அடுத்தது இன்னி காலகட்டத்தில் இது நமக்கு தேவையா யோசிச்சு பாருங்கள் இன்றைக்கி உலகத்துலேயே அதிகமான ஆக்சிடென்ட்ஸ் எங்கே நடக்குது அப்படின்னா இந்தியாவில் தான் நடக்குது அதுலேயும் குறிப்பாக தமிழகத்தை எடுத்துகிட்டா இந்தியாவில் முதன்மையும் ஒரு மாநிலமாக இருக்குது எந்த அளவுக்கு மோசமாக நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு ஒரு அறுபது பேர் காலையில் வீட்டிலருந்து ஸ்கூலுக்கோ காலேஜுக்கோ வேலைக்கோ போனால் சாயந்தரம் வீட்டுக்கு திரும்பி வரதில்ல என்ன ஆகிறாங்க ஏதோ ஒரு விபத்தில் அவங்க இறந்து போகிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு அறுபது பேர் அது மட்டும் இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ரெண்டு பேர் ஒரு நாளைக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கில் மட்டுமே நம்ம தமிழ்நாட்டில் இறந்து போகிறாங்க இது இல்லாமல் இன்னும் ஒரு நாலு பேர் எலக்ட்ரிக் ஷாக்லேயும் இன்னும் ஒரு நாலு பேர் தண்ணியில் விழுந்து இறந்து போகிறாங்க இவங்க எல்லாரையும் நம்மளால் காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடியும் எப்போது நமக்கு சரியான முதலுதவி பயிற்சி இருந்தால் கண்டிப்பாக இவங்கள காப்பாற்ற முடியும் முதலுதவி அப்படின்றது என்னது ஒரு விபத்து ஏற்பட்டிருக்கு இல்லை ஒரு அவசர காலம் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் அடிப்பட்டவரையோ இல்லை அவசர சூழ்நிலையில் இருக்கவரை பத்திரமாக ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போய் சேர்த்தது இல்லைன்னா ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வர வரைக்கும் அவரோட சரியான முறையில் அவங்கள உயிரோடு வச்சுருக்க ஒரு முறைக்கு பேர் தான் நம்ம முதலுதவி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்த நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்ன பண்ணணும் ஒரு விபத்து ஏற்பட்டாலோ இல்லை அவசர சூழ்நிலையில் சரியான வகையில் நம்ம உதவி செய்கிறோம் ஆனால் என்ன செய்யணும் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ ரோட்டில் போயிட்டே இருக்கீங்க ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது நம்ம நிறைய பேர் அந்த வகை திரும்பி பார்க்க கூட கிடையாது அதுக்கு எல்லோரும் சொல்லக்கூடிய பொதுவான காரணம் என்ன காவல்துறை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை எனக்கு தேவையில்லாமல் கோர்ட்டு இல்லை ஒரு விட்னஸாகவோ போக வேண்டியது இருக்கும் சார் அதனால் நான் அந்த வகை போக மாட்டேன் அப்படின்னு பயந்துக்கிட்டு போகாமல் இருக்கிறது ஒரு சூழ்நிலை இதை எப்படி நம்ம சரி பண்ணலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க என்னது ஏதாவது ஒரு விபத்து ஏற்பட்டாலோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் யார் உதவி செய்கிறாங்களோ அது பப்ளிக்காக இருக்கலாம் வேறு யாரானும் இருக்கலாம் அவங்கள எந்த விதமான தொந்தரவும் செய்யக்கூடாது அவங்களுக்கு கேஸோ அந்த மாதிரி வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப தெளிவான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம காவல்துறைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டே கொடுத்துருக்கு இது காவல்துறையில் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் நாமெல்லாம் ஏற்கனவே நடந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம மனசில் வச்சுட்ருக்கனால அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த செய்யாமே போயிடும் அதனாலேயும் நம்ம உயிர் இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது இப்போது இது ஏன் நமக்கு ரியாக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எப்படிலாம் ரியாக்ட் பண்ண முடியும் யோசிச்சு பாருங்கள் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னது ஒரு சம்பவம் சென்னையில் வந்து ஒரு பெரிய தனியார் பள்ளி அதில் ஒரு மூன்று வயசு குழந்தை அந்த குழந்தை என்னாச்சுன்னா இன்டர்வல் டைமில் வீட்டிலேருந்து வாழைப்பழம் கொடுத்து விட்ருக்காங்க அந்த வாழைப்பழத்தை சாப்பிட்டு தொண்டையில் சிக்கி குழந்தை இறந்து போச்சு இப்போ அந்த குழந்தைய காப்பாற்ற இருக்க முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடியும் எப்போ அந்த ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ்க்கோ மற்றவங்களுக்கோ யாராவது ஒருத்தருக்கு ஒரு முதல் உதவி தெரிஞ்சுதான் கண்டிப்பாக செஞ்ச முடியும் ஆனால் இதே கிராமமாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைய காப்பாற்றிருக்க முடியும் அப்போ நிறைய படிச்சிருக்கோம் ஆனால் நமக்கு வந்து சரியான பேசிக் பயிற்சி இல்லை அதனால் அந்த உயிர் இழக்கிறது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குது இன்னொரு இன்சிடன் சொல்ல பாருங்கள் வேதாரண்யத்தில் ஒரு ஸ்கூல் வேன் என்னாச்சு ஏரியில் விழுந்துருச்சு அந்த ஏரியில் போயிட்டு இருந்த அந்த வேனில் போயிட்டு இருந்த பதினஞ்சு குழந்தைங்க ப்ளஸ் ஒரு டீச்சர் இந்த டீச்சர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த குழந்த அந்த குழந்த குழந்தைங்களை கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு பேரை உயிரோடு குழந்தை வெளியில் போட்டாங்க இத்தனைக்கும் அந்த அந்த டீச்சருக்கு வந்து நீச்சல் தெரியாது ஆனாலும் அவங்களால் காப்பாற்றினாங்க கடைசியில் அந்த டீச்சர் வந்து உயிர் இறந்துட்டாங்க அந்தம்மா ஆனால் இந்த பதிமூணு குழந்தைங்களை வெளியில் கொண்டு வந்து போட்டாங்களே அங்கே இருக்க யாராவது ஒருத்தருக்காவது ஃபஸ்ட் எய்ட் தெரிஞ்சிருந்தால் அந்த குழந்தைங்களை காப்பாற்ற முடியும் கடைசியில் என்னாச்சு அப்படின்னா அந்த பதிமூணு குழந்தைங்களும் இறந்து போச்சு என்ன பண்ணியிருக்கணும் அங்கே அந்த குழந்தைங்க தண்ணி குடிச்சிருக்கோம் அப்போ தண்ணி முதல்ல எடுத்துருக்கணும் ரெண்டாவது வேறு என்ன பண்ணியிருக்கணும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு மூச்சு இருக்காது அப்போ மூச்சு கொடுத்து கொண்டு போயிருக்கணும் இது ரெண்டையும் செஞ்சுருந்தால் அந்த இடத்துல நம்ம வீரை காப்பாற்ற முடியும் இன்னொரு சூழ்நிலை பாருங்கள் நம்ம வீட்லேயே ஒருத்தருக்கு திடீர்னு வச்சுக்கணும் இப்போலாம் நிறைய இந்த ஹார்ட் அட்டாக் ரொம்ப அதிகமாக வருது இந்த ஹார்ட் அட்டாக்லாம் முன்னாடி ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பதிஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் ஹார்ட் அட்டாக் என்ன என்ன சொல்லுவோம் ஒருத்தர் வந்திருக்கு டாக்டர் வந்து செக் பண்ணி பார்ப்பார் பார்த்துட்டு சார் இது வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் அட்டாக்கு நீங்கள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லை கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனால் இந்த காலத்தில் அ
ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் வச்சுக்கலாமே அங்கே என்ன ஆகும் முதல்ல சேர்றது ஒரு கூட்டம் இந்த கூட்டத்தில் இருக்கவங்க யாராவது சும்மா இருப்பாங்களா அவங்களுக்கு தேவையான கமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அன்னசரி கமெண்ட்ஸாக நிறைய வரும் அதில் யாரோ ஒருத்தர் சும்மா இல்லாமல் எட்டி பார்த்துட்டு சார் என்ன சார் இது இவ்வளோ ரத்தம் போயிட்டுருக்கு இவளை காப்பாற்ற முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கெல்லாம் சான்ஸ் தான் தெரியல சார் அப்படின்னு சொல்லி தேவையில்லாத கமெண்ட்ஸை கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி தேவையில்லாத கமெண்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அந்த அடிப்பட்டவர் ஒரு செமி அன்கான்ஷியஸ் ஸ்டேஜில் இருப்பார் அதாவது பாதி மயக்கத்தில் இருப்பார் இவர் இந்த வார்த்தையெல்லாம் கேள்விப்படும்போது என்ன நினைப்பார் ஓ எனக்கு வந்து உயிர் படைக்க வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி போலதுன்னு சொல்லிட்டு பயம் அதிகமாக இருக்கும் அந்த பயம் அதிகமாக என்ன ஆகுது ஏற்கனவே ஒரு ஹார்ட் பீட் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இன்னும் வேகமாக துடிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ ரத்த ஓட்டம் வெளியில் அதிகமாக போகும் நம்ம உடம்புல அந்த மூடில் ஒரு பாகம் ரத்தம் வெளியே போகும்போது நமக்கு உயிர் போயிடும் யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த இடத்துல அந்த உயிர் போகுது அப்படின்னா அது காரணம் வேறு யாருமே கிடையாது அந்த கமெண்ட்ஸ் கொடுத்த ஒரு ஆள் தான் அப்போது ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு போய் சேர்ந்த உடனே முதல்ல என்ன பண்ணோம் அந்த தேவையில்லாத அந்த கூட்டத்தை அவங்க அங்கேருந்து அப்புறப்படுத்தணும் சரி சும்மா சொன்னால் நகர்ந்துருவாங்களா மாட்டாங்க என்ன பண்ணியாகணும் கொஞ்சம் குரலை உயர்த்தி சார் அவர் கொஞ்சம் காற்று வட்டோம் நகருங்கன்னு சொல்லி சொல்லும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே நகர ஆரம்பிச்சுருவாங்க அடுத்து அந்த கூட்டத்தில் பாருங்கள் ஒரு நாலஞ்சு பேர் ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் பண்ணலான்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் ஒரு தயக்கம் இருக்கும் நீங்கள் எடுத்து செய்யும்போது என்ன பண்ணுங்கள் கூப்பிடுங்க சார் யாராவது இருந்தால் கொஞ்சம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி நாலு பேருக்கு கூப்பிடும்போது உடனே ஓடி வருவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்கள பயன்படுத்தி அங்கேருந்து பாதுகாப்பாக நடத்துக்கும் போது அப்புறப்படுத்துங்க காரணம் என்னென்னா எங்கே ஆக்சிடென்ட் நடந்ததோ அந்த ஸ்பாட்டில் எப்போவுமே முதல் உதவி செய்யக்கூடாது எந்த உதவியும் செய்யக்கூடாது அடுத்த ஆக்சிடென்ட் நடக்கலாம் இல்லை வேறு ஒரு விபத்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ பாதுகாப்பாக நடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போய் தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகும்போது யாருக்கு முதல்ல ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணணும் யாருக்கு ரெண்டாவது பண்ணலாம் அப்படின்ற போது இப்போ ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு சில பேர் அடிப்பட்டு ரத்தம் முறை போயிட்டுருக்கு சில பேருக்கு தலையில் அடிப்பட்டு ரத்தம் நிறைய போயிட்டுருக்கு உடம்புல அடிப்பட்ட ரத்தம் நிறைய போயிட்டுருக்கு சில பேருக்கு ஃப்ராக்சராக இருக்குது சில பேருக்கு மயக்கமாக இருக்காங்க இந்த மாதிரி சொன்னால் இல்லை முதல்ல யாருக்கு ம அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எய்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா யார் மயக்கமாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் முதல்ல கொடுக்கணும் காரணம் என்ன அந்த அடிப்பட்டு ரத்தம் போயிட்டுருக்கு ஐயோ அம்மான் கத்திட்டுருக்காங்க இவங்க எல்லாருக்குமே நினைவு இருக்குது கான்ஷியஸ் இருக்குது ஆனால் மயக்கமாக இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வேறு எந்த இதுவும் தெரியாது தனக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்தில் உயிர் போகுதுன்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியாது அப்போ என்ன பண்ணணும் நீங்கள் அங்கே ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி யார் கொடுக்கணும்னா மயக்கமாக இருக்கவங்களை தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி மயக்கமாக இருக்கவங்களுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் என்ன செய்ய வேண்டியது அடுத்து நம்ம பார்ப்போம் அடுத்ததான் இப்போ நாம் அந்த முதல் உதவியில் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது நீங்கள் திடீர் யாரோ ஒருத்தர் உங்கள் தெரிஞ்சவரோ இல்லை நீங்கள் வழியில் போகும்போது யாரோ ஒருத்தர் மயக்கமாக விழுந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் தண்ணி தெளிக்கிறோம் முகத்தில் அடுத்தது ரெண்டாவது தண்ணி கொடுப்போம் ஏதோ பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு கடை கிடச்சிது அப்படின்னா ஓடி போய் ஏதோ சோடா வாங்கிட்டு வந்து ஊற்றுவோம் அடுத்தது தட்டி பார்க்குறோம் கை காலெலாம் தேய்ச்சி விட்றோம் நிறைய பண்ணிகிட்டே போகிறோம் இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் யோசிச்சு பாருங்கள் தண்ணி கொடுத்தோம் இல்லையா இந்த தண்ணி ஏன் கொடுக்குறோம் தண்ணி கொடுக்குற ரீசன் நீங்கள் நிறைய சொல்லலாம் அவருக்கு பசியாக இருந்தது சார் அதனால் தண்ணி கொடுத்தேன் இல்லை அவர் ரொம்ப நேரம் வெயில் அடைஞ்சார் உடம்புலாம் ரொம்ப ட்ரை ஆகிடுச்சு அதனால் தண்ணி கொடுத்தேன் இல்லை ரீஹைட்ரேஷன் ரீஹைட்ரேஷன் ரெண்டுமே நமக்கு அதாவது உடம்பு தண்ணி நீர்சத்து குறைஞ்சி போச்சு மறுபடியும் தண்ணி கொடுக்குறோம் ஸோ ரீஹைட்ரேஷன் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் சொல்லுவோம் ஆனால் இது எல்லாத்தோட முக்கியமான காரணம் நம்ம தண்ணி கொடுத்ததுக்கு ஒரே காரணம் என்னென்னா அந்த தண்ணி நமக்கு ஈஸியாக கிடச்சிது இல்லை ஃப்ரீயாக கிடச்சிது யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் தண்ணி கொடுத்து அவர் ஒரு வண்டி பிடிச்சோ ஒரு ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சோ நீங்கள் என்ன பண்ணிங்க ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டி பாருங்க என்ன தண்ணி நடக்கும் அவர் போகிற வழியிலே இறந்து போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் காரணம் என்னென்னா முதல் உதவியில் என்ன செய்யணுன்றத விட என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்றது நம்ம அடிப்படையை தெரிஞ்சுக்கணும் அது மாதிரி செய்யக்கூடாத விஷயங்களில் யார் யாருக்கெல்லாம் முதல் உதவியில் தண்ணி கொடுக்கக்கூடாது இப்போ தண்ணி கொடுக்கக்கூடாது நபர்கள் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து அன்கான்ஷியஸ் யார் மயக்கமாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்கக்கூடாது ரெண்டாவது தலையில் அடிப்பட்டு அதிகமான ரத்த போக்கு இருக்குது அவங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்கக்கூடாது மூணாவது உடம்புல அடிப்பட்டு அதிகமான ரத்த போக்கு இருக்குது அவங்களுக்கு தண்ணி
இறந்து போக மாட்டேன் என்ன பண்ணுவேன் வாய் வழியாக சுவாசிக்க ஆரம்பிப்பேன் இப்போ மூக்கு வழியாக சுவாசிக்கும் போது காற்று நுரையீரலுக்கு போய் சேருது அப்போ வாய் மூலம் சாப்பிட சாப்பாடு வயிற்றுக்கு போகுது வாய் வழியாக சா சுவாசிக்கக்கூடிய காற்று வயிற்றுக்கு போகுமா லங்ஸுக்கு போகுமானு கேட்டால் லங்ஸுக்கு மட்டும் தான் போய் சேரும் அது எப்படி நடக்குது காரணம் என்னென்னா நமக்கு இங்கே தொண்டையில் எப்பி கிளாண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த எப்பி கிளாண்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு டியூப் கனெண்டாக இருக்கும் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு வால்வ் இருக்குது அந்த வால்வில் ரெண்டு டியூப் இருக்குது அது என்னது உணவு குழாய் சுவாச குழாய் இந்த உணவு குழாய் சுவாச குழாயில் சுவாச குழாய் மட்டும்தான் எப்போவுமே ஓப்பனாக இருக்கும் உணவு குழாய் எப்போ ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் ஒரு சாப்பாடு எடுத்து வாய்க்கிட்ட கொண்டு போகிறீங்க பார்த்தீங்களா அப்போ என்ன ஆகுது சுவாச குழாய் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு உணவு குழாய் ஓப்பன் ஆகுது இது எப்போ நடக்கும் நீங்கள் கான்ஷியஸாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் நடக்கும் தவிர மற்ற நேரத்தில் நடக்காது ஒருத்தர் மயக்கமாக இருக்கார் அவருக்கு என்ன திறந்துருக்கும் அவர் கண்டிப்பாக சுவாச குழாய் தான் திறந்துருக்கும் அப்போ நீங்கள் தண்ணி கொடுத்தீங்க நேராக சுவாச குழாய் வழியாக அவருடைய நுரையீரலுக்கு போய் அவர் மூச்சு தண்ணி இறந்து போது வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம் அப்போது ஒருத்தர் மயக்கமாக இருக்காங்களா அவனுக்கு தண்ணி கொடுக்க கூடாது ரெண்டாவது தலையில் அடிபட்டிருக்கு மூணாவது உடம்பில் அடிபட்டிருக்கு ரெண்டு பேருக்கும் அதிகமான ரத்த போக்கு உடனடியாக ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போகிறீங்க கொண்டு போன என்ன பண்ணுவாங்க டாக்டர் சொல்லுவார் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் இவருக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஆகணும் இல்லைனா உயிரை காப்பாற்ற முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஆப்ரேஷன் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போது அந்த டாக்டர் அந்த டீமில் வரக்கூடிய முதல் டாக்டர் யாருன்னா மயக்க மருந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மயக்க மருந்து டாக்டர் அவர் என்ன அவர் செக் பண்ணி பார்ப்பார் வந்துட்டு அவர்கிட்ட ஒரு மானிட்டர் இருக்கும் அந்த மானிட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு ஸ்டொமக் எம்டியாக இருக்கா இல்லை ஏதாவது ஃபில்லப் ஆகிருக்கான்னு பார்ப்பார் நீங்கள் கொடுத்த தண்ணி ஒருவேளை அந்த ஸ்டொமக்கில் இருக்குது அப்படின்னா க்ளீனாக அந்த மானிட்டர் தெரியும் வயிற்றுக்குள்ளே தண்ணி இருக்குது அந்த டாக்டர் என்ன பண்ணுவார் எல்லா திங்ஸும் பேக் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த சீஃப் டாக்டர்கிட்ட சொல்லுவார் டாக்டர் எனக்கு இன்னொரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் டைம் வேணும் இப்போ என்னால் மயக்க மருந்து கொடுக்க முடியாது ஏன் இந்த ஃபோர் ஹவர்ஸ் நீங்கள் கொடுத்த தண்ணி உங்கள் ஸ்டொமக்லேருந்து யூரின் பேக் போய் சேர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகும் ஏதாவது டியூப் போட்டு எடுக்க முடியுமா முடியாது அதுவாக ஃபில்டர் ஆகி யூரினாக வெளியே வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போது அந்த முதல்ல டாக்டர் அட்மிட் பண்ணும்போது என்ன சொன்னார் வித்தின் ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்குள்ள சர்ஜரி பண்ணணும்னு சொன்னார் இப்போ நீங்கள் தண்ணி கொடுத்தனால என்ன பண்ண முடியல அந்த தண்ணினால் மயக்கம் வந்து கொடுக்க முடியல அப்போ அவரில் இதுக்கு கொண்டு போக முடியாது ஆப்ரேஷனுக்கு கொண்டு போக முடியாது சரி இது வந்து ரெண்டாவது கேட்டகரி அது மூணாவது கேட்டகரி அதாவது ரெண்டாவது மூணாவது நாலாவது நபர் யார் ஒருத்தர் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் தீ காயம் போட்டிருக்கு உடம்பு ஃபுல்லாக வெந்து போச்சு தண்ணி தண்ணி தண்ணின்னு கதிர்வாங்க பார்க்கும்போது ரொம்ப பரிதாபமாக இருக்கும் என்ன சார் தண்ணி தானே கேட்குறாங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பாடி டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் நீங்கள் தண்ணி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது அந்த டென் தண்ணி போய் அவங்க ரத்தத்தில் மிக்ஸ் ஆகும் அந்த டெம்பரேச்சர் இம்மீடியட்டாக குறைய ஆரம்பிக்கும் போது அவருக்கு ஜன்னி வந்து இறந்து போகிற வாய்ப்புகள் மிக 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 அதிகம் தீ காயம் போட்டிருக்கு அப்படின்னா வெளியில் எவ்வளோலாம் தண்ணி ஊற்றுங்க தப்பே இல்லை ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே கொடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டால் கொடுக்கக்கூடாது அஞ்சாவது ஹார்ட் அட்டாக் இந்த ஹார்ட் அட்டாக் வந்தவங்க எல்லாருக்குமே இப்படி இந்த மாதிரி கண்டிஷன் கிடையாது ஆனால் ஒரு சிலருக்கு மூச்சு திணறல் அப்படின்னு ஒரு அறிகுறி இருக்கும் அவங்களுக்கு நிறைய அறிகுறி இருந்தாலும் அதில் முக்கியமான ஒரு அறிகுறி மூச்சு திணறல் இந்த மாதிரி ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் இருந்தால் அவங்களும் தண்ணி கொடுக்காதீங்க காரணம் என்ன அவங்களுக்கு வின் பைப் ஃபுட் பைப் ரெண்டும் மாறி மாறி திறந்துருக்கும் நீங்கள் தண்ணி கொடுக்கும்போது என்ன சான்ஸ் இருக்குது அப்படியே வின் பைப் வழியாக மூச்சு குழாய் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்போ மூச்சு திறந்து இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அவங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்கூடாது அப்போது இந்த அஞ்சு பேருக்கும் தண்ணி கொடுக்காமல் இருக்கிறது தான் சரியான முதலுதவி அடுத்ததா இவங்களை எப்படி சரியான வகையில் ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணுறதை நம்ம பார்ப்போம் இப்போது மயக்கமாக இருக்கிறவருக்கு என்ன ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணலாம் ஸோ முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணிடும் தண்ணி தெளித்தோம் தட்டி பார்த்தோம் கிள்ளி பார்த்தோம் கை காலெலாம் தேய்ச்சி விட்டோம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் இப்படி இருந்து எல்லாம் இருந்து அவர் இன்னும் மயக்கமாக இருக்கார் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அடுத்ததா அவருடைய பல்ஸ் செக் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த முறைக்கு பேர் வந்து ஏபிசி செக் பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்லுவோம் அது என்னது ஏபிசி ஏனா ஏர்வே பீனா ப்ரீத்வே சீனா சர்க்குலேஷன் அதாவது அவருடைய சுவாசம் சரியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ரெண்டாவது சுவாச குழாயில் ஏதாவது அடைப்பு இருக்கான்னு பார்க்கணும் மூணாவது ரத்த ஓட்டம் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் அப்போது இந்த மெத்தட் பேர் ஏபிசி சொல்லுவோம் நமக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் எய்ட் தெரி
அவர் இறந்து போய் முடிவு பண்ணக்கூடாது அடுத்து அவர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவருடைய ஹார்ட் பீட் இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு கை வச்சு பாருங்கள் தெரியலனா இன்னொரு கை வச்சு பாருங்கள் அதுவும் தெரியலனா காதை வச்சு கேளுங்க ஹார்ட் பீட் உங்களால் கேட்க முடியும் இல்லை சார் அதுவும் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல ரொம்ப வீக்காக இருக்குது இல்லை கெஸ்ட் பண்ணவே முடியல அப்படின்னா ஃபைனலாக ஒரு டாக்டர் ஒருத்தர் இறந்துட்டாரு அப்படின்றது டெஸ்ட் கேட்டு பார்த்து முடியும் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த தாடையை தூக்கிட்டு இந்த இடது பக்கமாக இங்கே வச்சு பார்ப்பாங்க இங்கே வச்சு பார்த்துட்டு ரெண்டு நிமிஷம் செக் பண்ணிவிட்டு எதுவுமே இல்லைன்னா மட்டும்தான் ஒருத்தர் இறந்துட்டாரு அப்படின்னு டாக்டர்ஸ் டெத் சர்டிஃபிகேட்ல கைது போடுவாங்க அப்போ ஃபைனலாக இங்கே வச்சு பார்க்குறீங்க வச்சு பார்த்துல அவருக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பல்ஸ் இருக்கு ரெண்டாவது என்ன பார்க்கலாம் அவருக்கு மூச்சு இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் ஸோ மூச்சு இருக்கான் நீங்கள் பாருங்கள் மூக்கில் கை வச்சு பார்க்குறீங்க ஒரு சூடான காதை நீங்கள் உணர முடியும் இல்லை அப்படி உணர முடியல அப்படின்னா பக்கத்தில் யாராவது கண்ணாடி போட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த கண்ணாடியை வாங்கி தொடச்சிட்டு வச்சு பாருங்கள் அது அந்த ஈரப்பதம் ஒரு புக மாதிரி இருக்கும் அதை பார்க்க முடியும் வாட்ச் கட்டியிருக்கேன் அப்படின்னா அதில் கண்ணாடியாக இருந்ததுன்னா அதையும் வச்சு பார்க்கலாம் மொபைல் ஃபோன் இருக்குது அதில் ஸ்கிராட்ச் கார்டு இல்லாமல் இருந்தால் அதையும் வச்சு பார்க்கலாம் மொத்தத்தில் ஒரு மிரர் வேணும் இல்லை சார் மிரர் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா ஒரு நூல் எடுத்து மூக்கு பால் வச்சு பாருங்கள் அது லைட்டாக ஷேக் ஆகும் அப்போ அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன் இத்தனை விதத்தில் இது பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு அடிப்பட்டிருக்காரு ஒருத்தர் மயக்கமாக இருக்கார் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் பல்ஸ் குறைவாக இருக்கும் நாம் செக் பண்ணது கரெக்டாக செக் பண்ணால் தான் அடுத்து என்ன ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ண முடியும்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது அந்த நபரை பொறுத்த வரைக்கும் செக் பண்ணி பார்த்தல பல்ஸும் இருக்குது ஹார்ட் பீட்டும் இருக்குது மூச்சும் இருக்குது அப்போனா இந்த ஸ்டேஜ் பேர் நம்ம டீப் அன்கான்ஷியஸ் சொல்லுவாங்க ரெண்டுமே இருந்து மயக்கமாக இருந்தாங்கன்னா அவன் டீப் அன்கான்ஷியஸ் சரி இவர் எவ்வளோ நேரத்தில் ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போனால் காப்பாற்ற முடியும்னு கேட்டால் நாம் அதிகபட்சம் டைம் பத்து நிமிஷம் மட்டும்தான் இந்த பத்து நிமிஷத்தில் உங்களால் ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போக முடிஞ்சால் நீங்கள் காப்பாற்றிடலாம் ஆனால் வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்டால் நமக்கு பத்து நிமிஷத்தில் எந்த ஒரு வண்டி கூட கிடைக்காது அப்போ நாம் என்ன பண்ணியணும் அவருக்கு ஃபஸ்ட் எய்ட் அங்கே தான் பண்ணணும் சரி என்ன ஃபஸ்ட் எய்ட் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் ஒன்றும் இல்லை அவருடைய ரெண்டு கால்களையும் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு ஒன்றடி உயரம் ஒரு ஸ்டூலை வச்சு ஒரு சேரை வச்சு ஒரு ஒன்றடி உயரம் தூக்கி வச்சுருங்க தூக்கி வச்சு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ரத்த ஓட்டம் வேகமாக அவருடைய மூளைக்கு போக ஆரம்பிக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் அவர் மயக்கம் தெரிஞ்சு எழுந்துடுவார் ஒரு வேலை அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு அவர் மயக்கம் தெரியல அப்படின்னா இப்போ தண்ணி எடுத்து மோதிரம் தெளிங்க உடனே அவர் எழுந்துடுவார் இதை பண்ண போது வளர்ந்த வேலை எழுந்ததுக்கப்புறம் அவருக்கு சூடாக கொடுக்கறதுக்கு டீ காஃபி இல்லை பால் கொடுக்கலாம் தர கூல் ட்ரிங்க்ஸோ தண்ணியோ கொடுக்கூடாது இதுதான் ஒருத்தர் மயக்கமாக இருக்கவங்க செய்யக்கூடிய ஒரு ஃபஸ்ட் எய்ட் இப்போது இந்த மாதிரியான மயக்கம் யார் யாருக்கெலாம் வரும் ஒரு அஞ்சு விதமான சூழ்நிலையில் இந்த மயக்கம் ஏற்படும் ஒன்று ஒருத்தர் எலக்ட்ரிக் ஷாக் அடிச்சு அப்படின்னா அவருக்கு இந்த மாதிரி மயக்கம் ஏற்படும் ரெண்டாவது ரோடில் போயிட்டு இருக்கீங்க ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அந்த ஆக்சிடென்ட் டைரெக்டாக பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது மூளைக்கு ஒரு ஷாக் ஏற்படும் அப்போவும் மயக்கம் ஏற்படும் மூணாவது எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி அவர் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் ஒருத்தர் சாப்பிடாமல் இருக்காங்க அப்படின்னா அப்போவும் அவங்களுக்கு மயக்கம் ஏற்படும் நாலாவது முன்னாடிலாம் நம்ம யாராவது நம்ம ஊரில் யாராவது ஒருத்தர் சொந்தக்காரங்க இறந்து போயிட்டால் நமக்கு தந்தி வரும் அந்த தந்தியை வாங்கி பார்த்துட்டு நமக்கு ஒரு ஷாக்கான நியூஸ் இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லி கேட்கும்போது சம்டைம்ஸ் சில பேருக்கு மயக்கம் ஏற்படும் அப்போலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது ஆனால் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் நம்மகிட்ட என்ன இருக்குது கையில் மொபைல் ஃபோன் இருக்குது அந்த மொபைல் ஃபோன் ஏதோ ஒரு புது நம்பர் வருது நீங்கள் எடுத்து காதில் வைக்கிறீங்க யாரோ ஒரு இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லி தகவல் வரும்போது இம்மீடியட்டாக உங்களுக்கு ஷாக் எடுப்பு ஏற்படுது அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நீங்கள் அவங்க மயக்கம் ஆகிடுவாங்க அஞ்சாவது யாருனா தண்ணியில் விழுந்துட்டாங்க நீச்சல் தெரியல அதனால் நம்ம ஏற்பட்ட மயக்கம் இந்த அஞ்சு பேருக்கும் இந்த சூழ்நிலை தான் ஏற்படும் இவங்களுக்கு ஒரே மெத்தட் என்னென்னா ஒன்றடி உயரம் ஒரு காலத்துக்கு வச்சுட்டு வேகமாக ரத்த ஓட்டம் போகிறத நீங்கள் பார்த்தா போதும் வேறு எதுவும் தேவையில்லை இதுதான் ஒருத்தர் மயக்கமாக இருக்க விட எழுப்பக்கூடிய ஒரு முறை அடுத்ததாக ஷாக் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் என்ன பண்ணணும் எலக்ட்ரிக் ஷாக்ஸ் வீட்டில் எங்கே நடக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் அம்மாவோ இல்லை சிஸ்டரோ ஒய்ஃபோ யாரோ ஒருத்தர் ஒரு கிரைண்டர் போட போனாங்க அந்த மாதிரி டைமில் அவங்களுக்கு ஷாக் கிடைச்சிது ஸோ வழக்கமாக எல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் உடனே ஏதாவது ஒரு மரக்கட்டை எடுத்து அவங்கள அடிக்கணும் இல்லை தட்டி விடணும் அப்படின்னும் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த காலத்தில் நமக்கு மரக்கட்டையெல்லாம் வீட்டில் இருக்கா கிடையாது அப்போது மரக்கட்டையில் நம்ம தேடி இருக
அவங்க தானாக அந்த அந்த இடத்துலேருந்து நடந்துடுவாங்க பிளாஸ்டிக் சார் இல்லைனா ஒரு பிளாஸ்டிக் ஸ்டூல் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு பிளாஸ்டிக் கொடை யூஸ் பண்ணலாம் ஏ நம்ம காலில் போட்டிருக்க ஷூ செருப்பை கூட பயன்படுத்த முடியும் ஒரு நோட் புக்கு ஒரு டைரி ஒரு பைபிளை பயன்படுத்தலாம் ஸ்கூல் பேக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு பாய் தலகாணி இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஏன் நம்ம போட்டிருக்க துணி கூட நம்ம பயன்படுத்த முடியும் இது எதுவுமே மின்சாரத்தை கிடத்தாது அப்போ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பொருளை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அங்கே இருந்தால் அவங்களால் நல்லா தெரியுங்க ஒரு வேலை அதுக்கப்புறம் அவங்க மயக்கமாக இருந்தாங்கன்னா என்ன செய்யணும் இப்போ உடனடியாக நம்ம ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி ஏபிசி செக் பண்ணி பார்க்கணும் சுவாசம் இருக்கா ஹார்ட் பீட் இருக்கா பல்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் செக் பண்ணி பார்த்து ரெண்டுமே இருந்தால் என்ன பண்ணணும் ஒன்றடி உயரம் காலை தூக்கி வச்சுட்டு பேசாமல் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க மயக்கம் தெரிஞ்சு எழுந்துருவாங்க ஒரு வேலை செக் பண்ணி பார்க்குறீங்க அப்போ அவளுக்கு சுவாசம் இல்லை அதாவது பல்ஸ் இருக்குது சுவாசம் இல்லை அப்போ என்ன பண்ணலாம் அவங்களோட லைஃப் டைம் இப்போது நமக்கு ஜஸ்ட் செவன் மினிட்ஸ் தான் இருக்குது ஏற்கனவே சொன்னேன் ரெண்டு பேர் இருந்து மயக்கமாக இருந்தால் பத்து நிமிஷம் சொன்னேன் இப்போ அதில் ஒன்று இல்லையா அப்போது நமக்கு டைம் வந்து செவன் மினிட்ஸ் தான் இருக்குது வித்தின் செவன் மினிட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஹாஸ்பிட்டல் ரீச் பண்ணோம் வாய்ப்பு இருக்கா கண்டிப்பாக கிடையாது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண உடனேயா அவங்களுக்கு வாயோடு வாய் வச்சு செயற்கை முறை சுவாசம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் எவ்வளோ நேரம் சார் கொடுக்கணும் ஹாஸ்பிட்டல் போய் சேர்கிற வரையும் கொடுக்கணும் வழியில் எங்கேயும் நிறுத்தக்கூடாது எப்போ நிறுத்தலாம் அப்படின்னா ஒருவேளை நீங்கள் போகிற ஆம்புலன்ஸில் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் இருந்தால் நிறுத்தலாம் இல்லை சம்டைம்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய சுவாசம் அவங்க மூச்சுக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள போகாமல் எதிர்த்துக்கிட்டு திரும்பி வந்தால் அவங்க சுவாசிக்க ஆரம்பிச்சாக நடத்தோம் மேற்கொண்டு உங்களுக்கு அவசியம் இல்லை இல்லை சார் அந்த சூழ்நிலை இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் தொடர்ந்து ஹாஸ்பிட்டல் ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் மூச்சு கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க அடுத்த சுச்சுவேஷன் செக் பண்ணி பார்க்குறீங்க மூச்சும் இல்லை பல்ஸும் இல்லை அப்போ என்ன நடத்தோம் அவங்க உயிர் போயிடுச்சு நடத்தோம் சரி இந்த மாதிரி சூழ்நிலை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு சிபிஆர்னு ஒரு முறை இருக்குது அந்த முறையை பயன்படுத்தி நம்ம அவங்களை காப்பாற்ற ட்ரை பண்ணலாம் இது எல்லாரும் செய்ய முடியும் அப்படின்னா சிபிஆர் பொறுத்த வரைக்கும் சரியான பயிற்சி இருந்தால் மட்டும்தான் செய்ய முடியும் அப்போது அந்த சூழ்நிலை நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரே வேலை ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் இருக்கும் அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம சிபிஆர் ஆரம்பிக்கலாம் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஹார்ட் அட்டாக் ஏறுங்க ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் இந்தியாவில் அதிகமான ஹார்ட் அட்டாக் பேஷண்ட்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி ரெண்டு பேர் ஹார்ட் அட்டாக்கில் செத்து போகிறாங்கன்னு சொன்னேன் இவங்களை காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னா கேட்டால் கண்டிப்பாக முடியும் எப்போது நாம் என்ன செய்யணும்னு தெரிஞ்சிருந்தால் முடியும் இப்போது ஃபஸ்ட்டு இவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தால் என்னெல்லாம் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அறிகுறிகள் என்னெல்லாம் இருக்கும் அது முதல்ல பார்க்கலாம் இப்போ ஹார்ட் அட்டாக் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு யூனிவர்சல் சிம்டம் எங்கே போனாலும் எல்லாருக்கும் சொல்லக்கூடிய ஒரே சிம்டம் இடது பக்க மார்பு வலி இந்த வலி எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக மற்ற வலி மாதிரி இல்லாமல் ஒரு இருபது முப்பது ஊசி எடுத்து உங்கள் இடது பக்க மார்பில் சுருக்கு சுருக்குன்னு குத்துனா எப்படி ஒளி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வலி இருக்கும் இது ஹார்ட் அட்டாக் உண்டான வலி அடுத்தது இந்த வலி மெதுவாக உங்கள் தோல் பட்டைக்கு இடது தோல் பட்டைக்கு பரவும் மூணாவது இடது கை தூக்க முடியாது தாங்க முடியாத வழி இருக்கும் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா முதுகு வலிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த முதுகு வலி இந்த தோல் பட்டையோட சேர்ந்த வழியை தவிர இது தனியான வழி கிடையாது அடுத்தது இடது பக்க எக்கச்சக்கமான வேர்வை லெஃப்ட் சைடில் மட்டும் வேர்க்கும் எப்படி நீங்கள் குளிச்சுட்டு வந்தால் வேர்வை இருக்குமோ அந்தளவுக்கு அதிகமான வேர்வை இருக்கும் அடுத்தது இப்போ புதுசாக ஒன்று இடது பக்க தாடை வலி தாங்க முடியாத லெஃப்ட் சைட் ஜா பெயின் அடுத்தது லேடிஸ் மட்டும் இருக்கும் வயிறு வலி வயிறு எரிச்சல்னு சொல்லுவாங்க சம்டைம்ஸ் வாமிட்டிங் வர மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆனால் லேடிஸ் அப்படின்னா யாருக்கு அப்படின்னா யூட்ரஸ் யார் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்களோ அவங்களுக்கும் அடுத்தது ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆனவங்களுக்கும் இவங்களுக்கு தானே தவிர வேறு யாருக்கும் இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்காது அவங்களுக்கு இருந்தால் மட்டும் என்ன பண்ணுங்க இந்த சிம்டம்ஸோட கூட இருக்க மற்ற மூணு சிம்டம்ஸில் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு இருந்தாலும் சான்சஸ் இருக்குது உடனடியாக ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போய் செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது இப்போது இந்த சிம்டம்ஸ் இருந்தால் என்ன செய்யணும் ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் வீட்டில் யாராவது ஒருத்தர் உங்கள் பெரியவங்க ஒருத்தர் உங்கள் வீட்டில் உட்காந்து பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க திடீர்னு என்ன சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு லேசாக நெஞ்சு வலிக்குன்னு சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு அடுத்த என்ன கேள்வி கேட்க
என்ன பதார்த்தம் சாப்பிட்ருப்பே பயப்படாதுன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் வீட்டில் எதுக்கு மாத்திரை வச்சுருக்கீங்களோ இல்லையோ இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு மட்டும் கண்டிப்பாக மாத்திரை வச்சுருக்கணும் அது என்ன மாத்திரை ஆஸ்பிரின் ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லிகிராம்ஸ் அது இல்லை கிடைக்கல அப்படின்னா எக்கோ ஸ்பிரின் ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லிகிராம்ஸ் இந்த மாத்திரையை தயவு செஞ்சு வீட்டில் வைங்க ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை வச்சுருக்கணும் ஏன் முப்பத்தஞ்சு வயசு சொல்கிறேன் இன்றைக்கி உலகத்திலே அதிகமான பேஷண்ட் தமிழ்நாடு இருக்குன்னு சொன்னேன் அப்போ அந்த ஆவரேஜ் ஏஜென்ட் பார்க்கும்போது இப்போ கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி மூணு வயசுலேருந்தே ஹார்ட் அட்டாக் வர ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு சொன்னாங்க ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம என்ன அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் மேலே இருக்கும்போது இந்த மாத்திரை வச்சுக்கணும் இந்த மாத்திரை என்ன பண்ணுங்க ஒரு பத்து மாத்திரை வாங்கிங்க வீட்டில் ஒரு அஞ்சு மாத்திரை வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு மாத்திரை உங்கள் பேக்கில் வச்சுங்க வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு இது எப்படி பயன்படுத்தணும்னு சொல்லி கொடுங்க அது ரொம்ப முக்கியம் காரணம் என்ன இந்த மாத்திரையை நம்ம முழுங்கக்கூடாது மற்ற மாத்திரை மாதிரி தண்ணியில் முழுங்கக்கூடாது இந்த மாத்திரை எடுத்து என்ன பண்ணோம் உடனடியாக நாக்குக்கு மேலே வச்சு சூ பண்ணி சாப்பிட்ணும் எக்கானது கொண்டு வந்து முழுங்கக்கூடாது முழுங்கினா வயிற்றில் போய் டைலூட் ஆகி வேலை செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் வாயில் வச்சோம் என்ன ஆகும் இம்மினட்டாக டைலூட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை செய்கிற வேலையை அதை ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நமக்கு டைம் எவ்வளோ நான் ஏற்கனவே ஆரம்பிக்க சொன்னேன் ஒருத்தர் ஹார்ட் அட்டாக் வந்தாங்கன்னா இப்போல்லாம் எல்லாமே மேசிக் விட்டாக்காக இருக்குது பத்துலேருந்து இருபது நிமிஷத்துக்குள்ள உயிர் போய்டு சொன்னேன் ஆனால் இந்த மாத்திரை உங்கள் கையில் இருந்தால் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் அந்த உயிரே போகாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் கெட்டியாக பிடிச்சிக்க முடியும் அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த ஒரு மணி நேரத்துக்கு உங்களால் ஹாஸ்பிட்டல் போக முடியுமா அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் ரீச் பண்ணிட்டீங்க அப்போ அவங்க டேக் கேர் பண்ணிப்பாங்க அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த மாத்திரையை கட்டாயமாக வீட்டில் வச்சுருக்கணும் எல்லாத்த விட முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா எல்லோரும் ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போவோம் எப்படி கொண்டு போவோம் ஹார்ட் பேஷண்ட்டை படுக்க வச்சு கொண்டு போவீங்க இல்லையா தயவு செஞ்சு நல்லா புரிஞ்சுங்க எப்போவுமே ஹார்ட் பேஷண்ட்டை உட்கார வச்ச போஷனில் தான் கொண்டு போனோம் படுக்க வச்சு கொண்டு போனால் அவங்க ஹார்ட் பீட்டும் பல்ஸும் லோவாக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இறந்து போகிற வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது எல்லாம் பேசி முடிச்சு ஒரு ஃபீட்பேக் கேட்டேன் அப்போது கேட்கும்போது ஒரு பொண்ணு எழுந்து சொன்னால் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் எழுந்து சொன்னால் சார் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் முன்னாடி உங்கள் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணியிருந்தால் நான் கண்டிப்பாக எங்கள் அப்பாவை காப்பாற்றிருக்க முடியும் எங்கள் அப்பாவுக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தெட்டு வயசு திடீர்னு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தது நாங்கள் காரில் பேக் சீட்டில் படுக்க வச்சு தான் கொண்டு போனோம் ஆனால் ஹாஸ்பிட்டல் போய் சேரும்போது டாக்டர் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இறந்து போய் பத்து நிமிஷம் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் அந்த டாக்டர் என்கிட்ட கூப்பிட்டு தனியாக சொன்னார் ஏமா ஒரு இன்ஜினியரிங் படிக்கிற பொண்ணு ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட்டை உட்கார வச்சு கொண்டு வந்து உனக்கு தெரியாதா அந்த டாக்டர் உண்மையில் எனக்கு திட்டார் சார் அப்போது அந்த கிளாஸ் அட்டம் பண்ணியிருந்தால் கண்டிப்பாக நான் என்ன என்னோடய அப்பாவை உட்கார வச்சு கொண்டு போயிருப்பேன் இப்போ தான் புரியுது அது ஏன்றது ஸோ நல்லா புரிஞ்சுங்க எப்போவுமே ஹார்ட் பேஷண்ட்டை சிட்டிங் பேஷண்ட் கொண்டு போவாங்க போ கொண்டு போங்க படுக்க வச்சு கொண்டு போகாதீங்க இப்போது ஒரு வேலை போகிற வழியில் அவர் மயக்கமாயிட்டார்னா நீங்கள் நாக்கு மேலே வச்ச மாத்திரையை அவர் சப்பி சாப்பிட மாட்டார் அப்போ என்ன பண்ணால் இன்னொரு மாத்திரை எடுத்து அவருடைய உதட்டுக்கு பின்னாடி நீங்கள் வைக்கணும் நாக்கு மேலே வச்சால் அவங்க சப்பினா மட்டும் தான் கரையும் உதட்டுக்கு பின்னாடி வச்சிங்கன்னா அங்கே ஏற்கனவே சலைவாக ஊறிட்டு இருக்கோம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும் காரணம் என்ன இந்த மாத்திரை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் சேர்றதுக்கும் கரைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்போது அந்த மாத்திரை வைக்கும்போது அங்கே கரைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை சேவ் பண்ணிடலாம் அடுத்த சுச்சுவேஷன் ஒருவேளை இந்த மாத்திரை கிடைக்கல அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் தலைவலி காய்ச்சலுக்கு ஏதாவது மாத்திரை வச்சுருந்தா பேரஸ்டமால் அதில் இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த பேரஸ்டமால் இருந்தால் அந்த மாத்திரையை ஒரு ஸ்டாண்ட் பையாக தற்காலிகமாக பயன்படுத்தலாம் இது ஒரு முப்பது பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்கு ஆஸ்பிரின் எக்கோஸ்பிரின் சொன்னேன் அந்த ஆஸ்பிரின் எக்கோஸ்பிரின் இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ண உடனடியாக நீங்கள் நாக்கு மறைச்சி கொண்டு போயிடுங்க இது என்னாகும் தானாக கரையும் ஆனால் இந்த மாத்திரை அப்படி கிடையாது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் இதை பவுடர் பண்ணி தான் நாக்கு மேலே இல்லை நாக்கு கடியில் உதட்டு பண்ணி வைக்கலாம் இது ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் வேலை செய்யும் அந்த மாத்திரை நூறு பர்சன்ட் இது தேர்ட்டி பர்சன்ட் வேலை செய்யும் அப்போது கொண்டு போங்க போகிற வழியில் ஏதாவது ஒரு மருந்து கடை கிடைச்சா ஆஸ்பிரின் எக்கோஸ்பிரின் வாங்கி வச்சுருங்க கண்டிப்பாக அவரை காப்பாற்றலாம் அடுத்த சுச்சுவேஷன் ஒரு வேலை இந்த மாத்திரை இல்லை சார் அந்த மாத்திரை இல்லை அப்படின்னா வேறு வழி இல்லை நீங்கள்
டைட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு பம்ப் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஹார்ட்டை பம்ப் பண்ணுறோம் ரெண்டாவதாக முடிச்சுக்கிறோம் ஸோ பம்பிங் எந்த தடவை பண்ணோம் கையை ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கிட்டு வேகமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை இன்ச் வரைக்கும் அப்படியே ஹார்ட் உள்ளு போகிற அளவுக்கு என்ன பண்ண நீங்கள் வேகமாக பம்ப் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அந்த மாதிரி பம்ப் பண்ணுறது முப்பது தடவை நீங்கள் கரெக்டாக பம்ப் பண்ணுங்க டைமிங் எப்படி கவுண்ட் பண்ணலாம் ஒன் டூ த்ரீ சொல்ல சொல்லுறது பதிலாக தௌசண்ட் ஒன் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர்னு சொல்லி சொல்லும்போது அந்த கேப் கம்மியாக இருக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் அந்த டைமிங்கும் கரெக்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு தேர்ட்டி டைம்ஸ் முதல்ல பம்ப் பண்ணுங்கள் அது பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அவருக்கு செயற்கை முறையான சுவாசம் கொடுக்கணும் சுவாசம் என்ன பண்ணோம் தாடையை தூக்கிட்டு அவங்க மூக்க மூடிட்டு வாயோட வாய் வச்சு அவங்களுக்கு மா ஒரு தடவை மூச்சு கொடுங்க மறுபடியும் திருப்பி என்ன பண்ணுங்கள் தாடையை இறக்கிட்டு மறுபடியும் ரெண்டாவது முறை தாடையை தூக்கி மூக்கு க்ளோஸ் பண்ணி மூச்சு கொடுத்து மூக்கு நல்ல கையெழுத்துட்டு தாடையை கீழே இறக்கி விடுங்க இந்த மாதிரி இரண்டு முறை சுவாசம் கொடுக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணோம் முப்பது தடவை ஹார்ட்டை பம்ப் பண்ணோம் ரெண்டு தடவை மூச்சு கொடுத்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி தொடர்ந்து முப்பது ரெண்டு முப்பது ரெண்டு அந்த மாதிரி தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே போங்க ஒரு காரில் போகிறீங்க ஒரு ஆட்டோவில் போகிறீங்க அப்படின்னா பேக்ஸில் வச்சுட்டு நீங்கள் பம்ப் பண்ணிக்கிட்டே தான் போகணும் எவ்வளோ நேரம் பம்ப் பண்ணணும் ஹாஸ்பிட்டல் போய் சேர வரைக்கும் பம்ப் பண்ணணும் வழியில் எங்கேயும் நிறுத்தக்கூடாது எப்போ வழியில் நிறுத்திங்களோ அதுலேருந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் அந்த மூளை செயல்பட்டு இருக்கிறது நின்று போயிடும் அதுக்கப்புறம் அவரை காப்பாற்ற வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு வாய்ப்பு இல்லைன்னே சொல்லலாம் இப்போது இதே சூழ்நிலை நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போய் என்ன பண்ணுவாங்க உடனே டாக்டர்ஸ் வந்து ஆக்சிஜன் மாஸ்க்கை மாட்டுவாங்க இம்மீடியட்டாக அந்த மைல்டு ஷாக் கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க அந்த ஷாக் கொடுக்கும்போது மூளை வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தால் அவங்களை காப்பாடைய வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம் கிட்டத்தட்ட நூறு பேருக்கு சிபிஆர் பண்ணால் இப்போதைக்கு அறுபத்தஞ்சிலேருந்து எழுபது பேர் வரைக்கும் நம்ம காப்பாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இதை கரெக்டாக பண்ணும்போது இன்னும் நூறு பேர் கூட நம்மளால் காப்பாற்ற முடியும் ஸோ எல்லோரும் கரெக்டாக செய்யும்போது வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம் இப்போது இவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசுனது சின்ன சின்ன விஷயமாக தெரியும் ஆனால் இதை சரியாக பயன்படுத்தும் போது நம்ம நிறைய உயிர்களை காப்பாற்ற முடியும் எங்களோட நோக்கம் என்ன இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமாக நிறைய உயிர்களை காப்பாற்றணும் அப்படின்ற தான் எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குறவங்க எல்லாருமே தைரியமாக எந்த விதமான தயக்கம் இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்த விஷயங்களை பயன்படுத்துங்க தயக்கம் காட்டாதீங்க செய்யும்போது கரெக்டாக செஞ்சுங்க அப்படின்னா அந்த உயிரில் கண்டிப்பாக நீங்கள் காப்பாற்ற முடியும் அப்படி காப்பாற்றுவீங்க ஒரு நம்பிக்கையோடு இந்த புகாம் உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருக்கோம் இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செஞ்ச எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமாத நன்றிகள் நன்றி வணக்கம்